بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربي زيدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحد العقدة من لساني يفقه قولي وبك نستعين يا مستعان আমরা গতকালকে সুরা কাউসার এবং সুরা কাফির পড়ছিলাম তো সুরা কাউসারটা একজনে শুনান হ্যাঁ মোর্শেদ ভাই আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا مرشد بي أعوذ بالله بلا ركت بي أعو أعوذ أعوذ إيكنا هم جا كي شوكت كورت تجي جانو عين تكي اكتو دوري چولي نا جاي تكتو خيال راكا أعوذ بالله أعوذ بالله أعوذ بالله أعوذ بالله আরেকবার বলেন أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل কোন হরফে যদি জজম থাকে কোন হরফে যদি জজম বা তার্জিত থাকে তো ওই ক্ষেত্রে সব সময় একটা বিষয় লক্ষ্য রাখতে হবে যে আগের হরফে যে হরকতটা থাকবে ওই হরকতটা যেন একটু দ্রুত হয় কারণ এখানে আমাদের একটা সমস্যা হয় যে আগের হরফের হরকতটা একটু ধীর গতিত হয়ে যায় যতটুক সময় পাওয়া দরকার তার থেকে তুলনামূলক একটু সময় বেশি পায় তো এই এই জন্য যখনই জজম বা তার্জিদ আসবে ওই ক্ষেত্রে লক্ষ্য রাখবো যে আগের হরফের হরকতটা যেন একটু তাড়াতাড়ি হয় যেমন ধরেন এইখানে অক্ফের ক্ষেত্রে এইখানে তার মাঝে রয়ের মাঝে আমরা জজম পড়ব তো এই তার জবরটাই যেন সময় বেশি না লাগে তারপর এইখানে সমস্যা হয় না কলকলা থাকার কারণে তারপর আবার হার এই সমস্ত ক্ষেত্রে ফসলি হম এই সমস্ত ক্ষেত্রে আর কি ওইখানে জজম তাজিদের আগে যে হরকতটা থাকবে ওইখানে একটু খেয়াল রাখবো যেন তাড়াতাড়ি হয় হরকতের উচ্চারণটা তাও তার মাঝে যেন সময় বেশি না লাগে যদি রিখোয়া বা তাওয়া সুদ থাকে তো ওই হরফের মাঝে একটু সময় দেব আগের হরকতটা দ্রুত পড়বো আর সিদ্ধে থাকলে তো শক্তই হবে আচ্ছা ঠিক আছে মার্শাল্লাহ সাজ্জাদ ভাই আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম 
সবার মাইক্রোফোন মিউট হয়ে গেছে মনে হয় ওস্তাদ জি কিছু শোনা যাচ্ছে না কিন্তু জি মানে ওস্তাদের কথা শুনতেছি না আপনার কথা শোনা যায় জি আমরাও শুনতে পাচ্ছি না মনে হয় সাউন্ড তো শুনছি না কিছু স্যার জসিম স্যার স্যার ওস্তাদের মাইক্রোফোন তো অফ দেখাচ্ছে আচ্ছা অফ দেখাইলে ওস্তাদ কথা আমাদের কথা তো ওস্তাদ শুনতেছে আমি না ওস্তাদ তো নাই এখন হ্যাঁ বের হয়ে গেছে বের হয়ে গেছে আগে বের হয়েছে ঢুকবে বলে হ্যাঁ ভাই হয়তো ওয়েট করি আমি একটা কানেকশনের প্রবলেম আমি একটু ওয়েট করি লাইনটা হঠাৎ করে কোথায় চলে গেল আপনার ওই মসজিদ ভাইয়ের মতোই আটা একটু দূরে মনে হইতেছে তো আটাকে আউর সাথে আউ আরো একটু কাছাকাছি নিতে হবে আর যখন জবল উচ্চারণ করবেন তখন যেন আউজুবিল্লা 
সাজ্জাদ ভাই জিমে কি বাতাস বের হয় নাকি না ওস্তাদ বের তো হচ্ছে না তো জি হ্যাঁ ঠিক আছে মাশাআল্লাহ বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম ইন্না আতাইনাকাল কাউসার কাউ এই যে কাউ আছে না কাউ এটাকে চেষ্টা করবেন ওয়াও এর উচ্চারণটা যেন নরম থাকে আর একটু নরম করা যেতে পারে কাউ সব কাউ সব কাউ সব আতাইনা কাল কাউ সব কাউ সব কা কাফটা শক্ত হবে ঠিক আছে ওয়াও এর উচ্চারণটা আর একটু নরম করতে পারলে আরো ভালো হবে আবার ইন্না ইন্না আতাইনা কাল কাউ সব চেষ্টা করতে হবে একটু মোটা করে অর্থাৎ মোটা যত অক্ষর আছে ওইখানে চেষ্টা করতে হবে সর্বদাই যত বেশি করা যায় ইসলাম ভাই মোটার সমস্যাটা আর কি একটু বেশি আমাদের আর এইটা থাকাটাও স্বাভাবিক মোটার সমস্যা কারণ আমরা এইভাবে অবস্ত না মোটা করে আইনের মাঝে দেখেন তো আরেকটু চাপ দেওয়া যায় কিনা জি আপনার জিমটা খুব সুন্দর হয়েছে হ্যাঁ না এখানে তো তিনা লিফ টান তিনা লিফ তো অনেক কম হয়ে গেল আচ্ছা এই লামটা একটু লম্বার মতো হয়ে গেল আরেক আরেকবার ফসল 
فصلي لربك فصلي لربك فصلي لربك وانحر فصل لم اكتب دور بين دور بوري لتا تاتري فصلي 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 لربك وانحر খেয়াল রাখবেন যে যেমন এই হামজাটা হামজাটা উচ্চারণ করার সময় অনেক সময় দেখা যায় যে আইনের মাখারাজের একটু আভাস আসে আর আইনটা উচ্চারণের সময় আইনের মাখরাজটা একটু দুর্বল হয় এই হামজা আইনের দিকে আপনি বিশেষ ভাবে একটু খেয়াল রাখবেন হামজা এবং আইন ঠিক আছে মার্শাল গতকালকের একটা বিষয় যে আউজুবিল্লাহ বিসমিল্লার ক্ষেত্রে তো একটা বিষয় একটু অস্পষ্ট ছিল ওইটা হলো যে সুরা তাওবা সুরা তাওবা বা অনেক কোরআন শরীফ আবার এই সুরের নাম সুরা বারো লেখা আছে লেখা থাকতে পারে বিশেষ করে সৌদি আরব থেকে যে কোরআন শরীফ গুলা আসে তো ওই কোরআন শরীফ গুলা সুরা তাওবার নামটা সুরা বারো লেখা থাকে আমাদের সাধারণত আমরা যে কোরআন তেলাওয়াত করি এখানে সুরা তাওবা তাওবা নামে লেখা তো এই সুরার ক্ষেত্রে বিসমিল্লা পড়া বিসমিল্লা পড়ার তিনটা অবস্থা প্রথম অবস্থা যদি সুরা তাওবাটাকে এর আগের সুরার সাথে আপনি মিলিয়ে পড়েন এর আগের সুরার সাথে যদি মিলিয়ে পড়া হয় ওই ক্ষেত্রে সর্বসম্মতিক্রমে বিসমিল্লা পড়া যাবে না সর্বসম্মতিক্রমে বিসমিল্লা পড়া যাবে না সুরা তাওবা শুরুতে আর বাকি থাকলো দুইটা অবস্থা আপনি সুরা তাওবার থেকেই তেলাওয়াত শুরু করলেন অথবা সুরা তাওবার মাঝের থেকে তেলাওয়াত শুরু করলেন তো যদি সুরা তাওবার থেকে শুরু করেন তো এইখানে দুই ধরনের মত পাওয়া যায় একটা মত হলো যে আউজুবিল্লা বিসমিল্লা উভয়টাই পড়তে হবে আর একটা মত হলো আউজুবিল্লা পড়বে বিসমিল্লা পড়বে না সুরা তাওবা শুরু থেকে শুরু করলেও তো তো এই ক্ষেত্রে অনেক আলেমরাই বলেন যে বিসমিল্লা পড়বে না তো তাদের মতটাও যুক্তিযুক্ত আর যারা বলে যে বিসমিল্লা পড়বে তাদের মতটাও যুক্তিযুক্ত যারা বলে যে বিসমিল্লা পড়বে এদের মতের সংখ্যা ভারী বেশি এদের দলে লোক বেশি যারা বলে যে বিসমিল্লা পড়বে না এদের লোক এদের মতের সাথে লোক একটু কম আর সুরাত তাওবার মাঝের থেকে যদি তিলাওয়াত শুরু করা হয় তাহলে এই ক্ষেত্রে অল্প সংখ্যক খুবই অল্প সংখ্যক দুই একজন আছে তারা বলে যে সুরাত তাওবার মাঝের থেকে যদি তেলাওয়াত শুরু করা হয় তাহলে আউজুবিল্লা বিসমিল্লা অল্প সংখ্যক লোক বলে যে আউজুবিল্লা পড়বে বিসমিল্লা পড়বে না আর বেশিরভাগ আলেমরা বলে যে এই ক্ষেত্রে বিসমিল্লা পড়লে পড়তে পারে না পড়লে ক্ষতি নেই অর্থাৎ আপনার এখতিয়ার আপনার ইচ্ছা স্বাধীন এই ক্ষেত্রে আপনি আর অল্প সংখ্যক আলেম আসছে খুবই কম এই মতটার পক্ষে খুবই কম আলেম যে যারা বলে যে এইখানে বিসমিল্লা পড়া যাবে না আশা করি বিষয়টা বোধ হয় ক্লিয়ার হয়েছে পারভেজ ভাই কিছু বলবেন পারভেজ ভাই হাত উঠেছেন কিছু বলবেন কিনা আচ্ছা এইসব বিষয়ে কারো কি কোনো অস্পষ্টতা থাকলে বলতে পারেন আউজুবিল্লা এবং বিসমিল্লার বিষয়ে আচ্ছা তাহলে আমরা আজকে সামনের দিকে যাই তো এরপরের সুরা হলো আমাদের সুরা নাসর সুরা নাসর তো সুরা নাসরের মাঝে 
যে সমস্ত উচ্চারণগুলো আছে তো এই উচ্চারণগুলো শুধুমাত্র ইস্তেলার হরফ এখানে আপনি সদ কে পাবেন সদ যে ইদা যা নস নসরুল্লা এখানে শুধু সদ কে পাওয়া যাবে ইস্তেলার হরফ আর একটা আছে খ খ এর মাঝে সমস্যাটা একটু তুলনামূলক কম হয় খ গইন খ গইন বিশেষ ভাবে এখানে সূরা নাসরের মাঝে আমাদের যে সমস্যাটা হয় ওইটা বেশিরভাগই হয় নসরুল্লা 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 এইখানে আর বাকি সার্বিক দিক যদি দেখা হয় তো সূরা নাসরের উচ্চারণটা বেশি কঠিন না তো সাথে থাকবেন কারা সাথে থাকেন কয়েকজন মোর্শেদ ভাই মোর্শেদ ভাই সাকিল ভাই আচ্ছা ঠিক আছে তেলাওয়াতের ক্ষেত্রে একটা বিষয় আমরা যত দ্রুত এইটা অভ্যাসে পরিণত করতে পারবো বা এই জিনিসটা শিখতে পারবো তা আমাদের তেলাওয়াতের পরিবর্তন তত দ্রুত হওয়া সম্ভব ওইটা হলো এই যে তেলাওয়াতের শুরুতে আমার সর্বোচ্চ পরিমাণ শ্বাস নিতে হবে শ্বাস নেওয়ার পর ওই শ্বাসটাকে আটকাতে হবে অর্থাৎ নিঃশ্বাস বন্ধ রাখলে যে কাজটা করতে হয় ওই কাজটাই করতে হবে শ্বাস নেওয়ার পর নিঃশ্বাসটা পরিপূর্ণ ভাবে বন্ধ করতে হবে বন্ধ করার পর খুবই অল্প মাত্রায় শ্বাস এর ব্যবহার করে আমার তেলাওয়াতটা করতে হবে বা উচ্চারণ করতে হবে তো এতে করে দেখা যাবে যে উচ্চারণ গুলায় পরিমাণ ঠিক থাকছে উচ্চারণের পরিমাণটা ঠিক থাকবে আর যেখানে শক্ত হওয়ার কথা ওইখানে শক্ত হবে এই বিষয়টা আমরা একটু আলাদা ভাবে খেয়াল করব যে শ্বাসটা একটু বড় করে নেব আর শ্বাসটা আটকাইয়া রাখার চেষ্টা করব যেখানে শ্বাস বাতাস চালু থাকবে ওই ক্ষেত্রে অল্প একটু বাতাস ছাড়া যেখানে বাতাস নেই ওইখানে তো পরিপূর্ণ নিয়ন্ত্রণ থাকবে শ্বাসের উপর শুধু আওয়াজ সৃষ্টির জন্য যতটুকু শ্বাসের ব্যবহার হওয়া উচিত অতটুক ছাড়বো পরিমাণ মতো আর একটা বিষয়ে বেশি সমস্যা কর হয় ওইটা হলো যে মদের টান যখন হয় তো এই টানের ক্ষেত্রে যখন লম্বা টান থাকে তিন আলিফ বা চার আলিফ তো ওই ক্ষেত্রে দেখা যায় যে টানের শুরুটা হইতেছে একরকম শেষ হইতেছে আর একরকম যেমন প্রথমে শুরু হইল জেরের মতো জেরের বাম পাশে জজমা লাগিয়া এইটা ঠিক থাকলো কিন্তু যখন আস্তে আস্তে সামনের দিকে যায় তখন এইটা কেমন যেন একটু বিকৃত হয়ে যায় যে হেম হেম একটা একার ওকার সংমিশ্রণে একটা বিকৃত আওয়াজে তৈরি হয় তো এই বিষয়টা খেয়াল রাখতে হবে আর একটা হলো পরিমাণ হরকত হরকত গুলার পরিমাণ যেন একরকম থাকে তো একটা হরকত একটু লম্বা হইলো আর একটা হরকত একটু ছোট হইল বা একটা একালিফ মধ্যে একটু বড় হইল আর একটা একালিফ মধ্যে একটু ছোট হইল তো এই বিষয় গুলো যতটা সম্ভব খেয়াল রাখা কারণ এতেও আপনার তেলাতে সৌন্দর্য নষ্ট হয় পড়ার ক্ষেত্রে আ হামজা জবর আইন পেশ রু জবর জের পেশ তিনটা হরকত তো তিনটা উচ্চারণ করার জন্য কিন্তু সমান পরিমাণ সময় লাগবে এমন যেন না হয় জবরটা উচ্চারণে একটা উচ্চারণে একটু বেশি সময় নিলাম আর একটা উচ্চারণে একটু কম সময় নিলাম এমনটা যেন না হয় এইটা একটু খেয়াল রাখতে হবে অন্যথায় তেলাওয়াতের সৌন্দর্য নষ্ট হবে তেলাওয়াতের মান ঠিক থাকবে না أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم বিস্মিল্লা 
আওয়াজে আর একটু শক্তি থাকবে আওয়াজ যেন একেবারে দুর্বল ধরনের না হয় তেলাওয়াতের আওয়াজটা হবে হইছে মধ্যম ধরনের হইলে সবচেয়ে ভালো হয় তো আওয়াজটা একেবারেই যেন দুর্বল আওয়াজ অর্থাৎ একেবারে অসুস্থ মানুষ যেভাবে কথা বলে যে কথার মাধ্যমেই কথার আওয়াজেই প্রকাশ পায় যে তার শরীরে শক্তি নেই তেমন দুর্বলতা অসহায়ত্ব এইগুলা যেন আওয়াজের মাঝে প্রকাশ না পায় তো মধ্যম পন্থায় তেলাওয়াত করবো যেমন মনে করেন হিম এখানে কিন্তু জের এই হিম এর এই যে তিন আলিফ টান এই টানটা শুরু শেষ যেন একরকম থাকে অনেক সময় আপনাদেরই আপনাদের মাঝে অনেকে তেলাওয়াতটা শোনার সময় মনে হয় যে শেষের দিকে গিয়ে টানের শেষের দিকে গিয়ে একটু বিকৃত হয়ে যেতেছে এই বিষয়টা আর একটু লক্ষ্য রাখতে হবে এ ব্যাপারে আমার একটা কথা ছিল যে ওই হাতে তো চাপ দিব আমরা হিম তো আবার পরে হাতে চাপ দেওয়ার পরে আবার খালি জায়গায় চলে যাবে না নাকি পুরাটাই চাপ দিয়ে রাখতে হবে না পুরোটা চাপ দিয়ে রাখবেন না তো কারণ মদ যে আছে মদের মাখরাজ কিন্তু আলাদা হার মাখরাজ ধরেন হার মাখরাজ হলো কত নম্বর মাখরাজ দুই নম্বর মাখরাজ হলকের মধ্যখান হইতে আইন হা আর মাদের মাখরাজ কোনটা মাদের মাখরাজ কিন্তু ষোলো নাম্বার মাখরাজ মুখে খালি জায়গা হইতে আপনি যখন হেইম বলবেন তো হেই একটা হরকতের উচ্চারণ করতে যতটুকু সময় লাগে হেইর ক্ষেত্রে আপনার অতটুকু সময় ওই মাখরাজের ব্যবহার হবে আর যখন আপনি তিন আলিফ টানবেন এই পুরা তিন আলিফটা থাকবে মুখের খালি জায়গা থেকে আপনার মাতটা তখনই শুরু হবে যখন আপনার হেই এইটা শেষ হবে এইটা শেষ হওয়ার পরের থেকে আপনার তিন আলিফের হিসাব শুরু হবে আলোচনা করার দরকার ছিল আরো সময় নিয়ে কিন্তু আমাদের এমনিতেই সময়ের স্বল্পতা তো অক্ষ তিন ধরনের অক্ষ হয় জসীম ভাইয়ের সাথে এই বিষয়ে একদিন আলোচনা হয়েছিল তো এটা পার্সোনাল ভাবে সবার সাথে এই বিষয়ে আলোচনা হয় নাই তো আলো অক্ষটা হয় অর্থাৎ একেবারে যে অক্ষরে অক্ষ হইতেছে যে হরফে মনে করেন এইখানে আমি হাটের উপরে অক্ষ করলাম হা যে হরফটা অক্ষ করা হইলো ওই হরফটা হইছে হা তো এই হায় আমি কি পড়ব জজম পড়ব নাকি পেশ পড়ব কি করব তো এই ক্ষেত্রে তিনটা অবস্থা একটাকে বলে অক্ষ বিল ইসকান অক্ষ বিল ইসমাম আর অক্ষ বিল রৌম একটা হলো এমন যেটা কিনা আমরা সাধারণত করি যে জজম পুরি জজমের মতো পুরি বা জজম পুরি এটাকে বলে অক্ষ বিল ইসকান তো এইটা করাই উত্তম আরো দুইটা সুযোগ আছে দুইটা সুযোগ হলো কি যদি যে হরফে অক্ষ হইতেছে ওই হরফে পেশ বা জের থাকে যেমন দেখেন বিসমিল্লাহ রহমান রহিমি এখানে জের আছে তারপর তো দ্বিতীয় ধরনটা হবে এমন যদি জের অথবা পেশ থাকে ওই ক্ষেত্রে জের অথবা পেশ এর উচ্চারণের তিন ভাগে এক ভাগ করা পেশের উচ্চারণ বা জেরের উচ্চারণের তিন ভাগের এক ভাগ করা যেমন দেখেন
উস্তাদের লাইন মনে হয় কেটে গেছে আবার শেষের হরফের কি অবস্থা হবে তো যদি শেষের হরফে জের বা পেশ থাকে তো ওই ক্ষেত্রে জের বা পেশের তিন ভাগের এক ভাগ উচ্চারণ করা এটা গেল দ্বিতীয়টা আর শেষটা হলো এমন যে হরফে অক্ষ করা হইতেছে ওই হরফে যদি পেশ থাকে জবর জের হইলে বাদ জজম হইলে বাদ যদি শুধু পেশ থাকে যেমন ধরেন এইখানে হায়ে পেশ আছে হাউ হায়ে পেশ আছে তো যদি পেশ থাকে তো ওই ক্ষেত্রে পেশের সময় যে ঠোঁট গোল করতে হয় ওই হাটা যখন উচ্চারণ করব ফাত ফাত এই হায়ের উচ্চারণের সময় ঠোট গোল হবে জজম পর্ব ঠিক আছে কিন্তু ঠোট গোল হবে এইটা হলো তিনটা অবস্থা যে হরফে অক্ষ করা হইতেছে এইটাকে জজম পর্ব সব জায়গায় একরকম জব উর্জের পেশ যাই হোক না কেন সেই হরফে জজম পর্ব দ্বিতীয় অবস্থা হলো যদি জের অথবা পেশ থাকে ওই ক্ষেত্রে জের অথবা পেশের তিন ভাগের এক ভাগ উচ্চারণ করা দ্বিতীয় অবস্থা দ্বিতীয় ধরনের অক্ষ আর তৃতীয় যে অবস্থাটা বলা হলো ওইটা হলো যদি শুধুমাত্র পেশ হয় তো ওই ক্ষেত্রে ওই হরফের উচ্চারণের সময় ঠোঁটটাকে গোল করতে হবে যেমন এইখানে হা এই হাটা যখন উচ্চারণ হবে তখন ঠোঁট গোল হবে পেশের উচ্চারণ হবে না ঠোঁটটা গোল হবে তো এইটা হলো তিনটা অবস্থা তো এই তিন ভাবে অক্ষ করা যায় তিনোটাই ঠিক আছে তিনোটা সঠিক তো এই ক্ষেত্রে আমরা সাধারণত অক্ষ বিল স্ক্যান করি অর্থাৎ জজম পড়ি তো এইটাই বেশি গ্রহণযোগ্য বাকি গুলাও গ্রহণযোগ্য ওইটাও করা হয় হয়তো অনেক সময় তেলাওয়াতের ক্ষেত্রে অনেকে তেলাওয়াতের ক্ষেত্রে শুনবেন যে জের অথবা অক্ষ করা হইলে জের অথবা পেশের একটা আওয়াজের একটা অংশ প্রকাশ পায় তো এইটাকে ভুল মনে না করা ওইটাও ঠিক আছে তো ফাত তো এখানে হার আওয়াজটা যেন বাদ না যায় এটা বিশেষ ভাবে খেয়াল রাখতে হবে ফাত ফাত অক্ষ বিল স্কান যদি করি তো হার আওয়াজ যেন বাদ না পড়ে হার আওয়াজটাও সাথে করতে হবে আবার শুরু থেকে দেখি জিম জিমে বাতাস যেন বেন না হয় জিম ছক্ক শক্তিশালী আর একবার বলেন এখানে দেখেন যার সাথে পরে নাসরু এইটা আলাদা শব্দ এইটা যেন এমন না হয় যে হামজাটা জিমের থেকে দূরে চলে গিয়ে নুনের সাথে মিলে গেল এমনটা যেন না হয় ইরা যা নসরু নহি যা হামজাটা জিমের সাথে যুগ হয়ে যাবে পরের থেকে আবার শুরু
उच्चारण कर प्रकाश पाए तो बतास बेर करते हैं हार मजे जा समस्या कमन एक समस्या शांति फायर माखराजे जब बतास बेर कर आवाज शुरू होने मोटा ठोट गोल क्लियर कर जिम टा शक्त भाव शक्त मध्यवाजे कमान ख्याल दीते गए कल कलर मजे दुर्बलता कल कलर सब चाहते कम तरह ख्याल रखते जान कल कलर ना जान है खुबेश 
অস্বস্তিকর মনে হয় মনে হইতেছে যে এই গলা ঝাড়তিছে এমন একটা আওয়াজ হওয়ার ক্ষেত্রে এমন আওয়াজ থেকে একটু বিরত থাকতে হবে হ্যাঁ এই যে একটু সমস্যা হয়ে যায় তাগ 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 যদি এমন ভাবে বলি দেখেন তাগ তো আওয়াজটা এমন হইতেছে গয়নের আওয়াজটা যে শুরুতে একটু চালু থাকে মাঝের দিক দিয়ে একটু বন্ধর মতো হয় শেষে আবার চালু হয়ে যায় এই আওয়াজের তিন ভাগ করা যাবে না গয়নে যে আমরা আওয়াজটা চালু রাখবো মোটা ভাবে ওইটা একবার হবে আওয়াজের তিনটা রূপ করা যাবে না তাগ ফির ফির আর এখানে ফির রল উচ্চারণ শেষ হবে তারপর হার মাখরাস অর্থাৎ হলকের শুরু থেকে একটু বাতাস বের করে দিবেন ফির 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 এই বাতাসটা যেন আবার রর সাথে রর উচ্চারণের সময় এখানে কি মিলে পড়া যাবে মেঘলা আছে বাকি বৃষ্টি নেই অন্য দিন তো বৃষ্টি থাকে প্রচুর বৃষ্টি থাকে তারপরেও এমন নদী দিন হয়েছে প্রচুর বৃষ্টি থাকে তারপরেও দেখা গেছে যে 
নেটওয়ার্ক ঠিক মতো থাকে কিন্তু আজকে হঠাৎ করে বের হইতেছে আবার ঢুকতে চাইলেও ঢুকতে সময় নিতেছে এইখানে আর একটা বিষয় খেয়াল রাখা যে বিশ এই বায়ের যেটা যেন স্পষ্ট হয় বিশ বা হা জের বিশ এটা যেন বিশ এইটা হয়তো অনেকে শুনে থাকবেন যে অনেকে বিশ এমন ভাবে পড়ে যে বেশ একারের মতো শোনা যায় ভাষা বেশ এমনটা শুনে থাকবেন হয়তো তো এইটা বিশেষ ভাবে খেয়াল রাখবো যেহেতু এইখানে কারো কারো সমস্যা হয় তো এই বিষয়টা মোটা করতে হবে গয়নের মাঝে যেন আওয়াজে ধাক্কা না লাগে আওয়াজ চালু থাকবে আর হার আওয়াজটা চালু রাখতে হবে মুখ কোথাও বললে এখানে এই আয়াতের মাঝে শুধুমাত্র একবার ও আছে কোন পেশ নেই আয়াতের মাঝে অনেক কোরআন শরীফ অর্থাৎ আমরা সাধারণত যে হাফিজি কোরআন শরীফ বা যেটা তেলাওয়াত করি তো এইখানে এইভাবে আছে বাকি সৌদি আরবের একটা কোরআন শরীফ আছে ওইখানে দেখবেন যে ফির এইখানে এই ক লেখা আছে এই ধরনের আপনার কোন চিহ্নই দেওয়া নেই সরাসরি এইখানে শুরু আর তাওয়া বা এইখানে শেষ এই মাঝে কোন চিহ্ন বিরাম চিহ্ন দেওয়া নেই এইখানে দেওয়া আছে তো এইখানে মিলেই পড়তে পারেন শুধুমাত্র যদি আপনার এই থাকে মিম লেখা থাকে অক্ফে লাজেম ওই ক্ষেত্রে অক্ফ করাটা বাধ্যতামূলক মাঝে একটু বিশেষ ভাবে খেয়াল রাখা যায় তাউ তাউ ও তাউ যেন তাউ তাউ যেন না হয় তাউ রস উর মতো না হয় তাউ 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 আমাদের সময় একটু কম আছে কিন্তু আজকে আর একটা সুরা পড়া দরকার সুরা হাফটাও আজকে একটু পড়ব তো সুরা লাহাবের মাঝে বিশেষভাবে যে কলকলা একটু সমস্যা হয় বাকি সমস্যা একটু কম তো সুরা লাহাবটাও আজকে আমরা পড়ি বিসমিল্লাহিরহমানির রহিম 
Bismillahirrahmanirrahim Tabbat yada Abi Lahab wa tab Tabbat yada Abi Lahab wa tab এখানে খেয়াল রাখতে হবে যে কল কলা সব চাইতে বেশি অক্ষ যুক্ত তাজদিদ যুক্ত অবস্থায় অক্ষ হইলে কল কলা সব চাইতে বেশি হয়তো কল কলাটা একটু বেশি করবো এখানে गुंडा ना गुंडा ना के चले जाए ना के चले जा चालू शब्द बस समस्या खोला रेखे उच्चारण कर धक्का जान ना लगे भलो भाव खेल मस्को कर प्रयोजन है ना कारण एक विषय बार बार आसे मैंने जो ठीक हो जाए ये समस्या हार कथा ना तो मोटा है सीन मत जान ना बंद कल कल आवाज चालू रखते 
sayasla naran zata lahab sayasla naran zata lahab hab wa amra'atuhu hammalat alhatab wa amra'atuhu hammalat alhatab এখানে যদি অক্ষ করেন আর উচ্চারণ একটু দুর্বল হয় মিমি যেন ধাক্কা না লাগে মোটা কলকলাটা একটু দুইটা সক্ষ একসাথে মিলে গেছি এখানে দেখেন সি একালিফটান জি একালিফটান হা একালিফটান পাশাপাশি তিনটা একালিফ পরিমাণ যেন এক রকম থাকে আর একটা হলো লুম মিম দুইটা গুণ না যদিও দুইটা গুণ না একটা তানবিন দিয়ে একটা নুন সাকিন দিয়ে কিন্তু দুটা হয়েছে ঈদগামে বাগুন্না তো একই ধরনের গুন্না তো দুইটা গুন্নার পরিমাণ এক থাকবে আর এই তিনটা মাদের পরিমাণ একরকম থাকবে তাহলে এই পর্যন্ত থাক অনেকের নামাজ সাড়ে আটটায় তো ইনশাল্লাহ আগামীকালকে আরো দুই দিন ক্লাস হবে ইনশাল্লাহ আগামীকালকে এবং তার পর দিন আমরা সকলে সময় দেওয়ার চেষ্টা করব আর বাকি দেখেও সাথে নিয়ে আসার চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ ফায়দা হবে আর আমার নামাজ যেহেতু পনে আটটায় পনে নয়টায় তো আমার হাতে একটু সময় আছে যদি কারোর ওইখানে নামাজ একটু দেরিতে থাকে বা বাড়িতে নামাজ পড়েন এমন যদি কেউ থাকেন শুনাইলে শুনাইতে পারেন বাকি নামাজের জন্য যাইতে পারেন যদি কেউ শুনাইতে চান সুরাল হাবটা বাতাস বোঝা গেল না কিন্তু পারভেজ ভাই বাতাস যে বের করলেন বাত এই তার মাঝে বাতাসটা কিন্তু একটু কম আর কি আমি বুঝতে পারিনি ঠিক মতো একটু বাতাসটা স্পষ্ট রাখেন তাবত আগনা একালিফটান 
स्पष्ट कर प्रयोजन संशोधन कर सहज सलाउदीन भाई तब समय सब कसब प्रथम बार हईते ना द्वित बार आरोप ठीक हो जाते बार बोलें लाभ सयाब हाँ 
وَمْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ فِي جِيدِهَا فِي جِيدِهَا حَبْتٌ مِّن مَّسَدِ اي جي شيشر قولا تيك 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 سيلو جي حطب حب مساد اشي تيك اسي ما شاء الله جو ساد ان شاء الله تيك پراكتس كور بوستاد ان شاء الله تالك ان شاء الله اشي تيك السلام عليكم عليكم السلام تنبير بي شوري قولا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم তানবীর ভাই তানবীর ভাই তানবীর ভাই আপনি আরেকটু ধীরে গতিতে পড়বেন আচ্ছা পড়ার সময় আরেকটু ধীরে গতিতে বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম তানবীর ভাই যে নীর এবং বিসমিল্লাহির রহমানির এই बोझा गल गोल है बोझा गल गोल है मोटा कर दरकार मार्शल जबर मत बाधर ना तक क्योंकि उच्चारण सरसि कलकला बोझा जा الحطب मध्यम करते बस कर दरकार नहीं हामा प्रत्येक दिन सुनी तुम कथा तुम नम्बर नम्बर मिसिंग बुझ कब <laughs> फोन दीब नहीं
আসসালাম ওয়ালাইকুম আসসালাম